记下所有热爱，自由穿梭于浩瀚星海。银河天桥的剧情和未来相见，光芒耀眼，一片片在脚下展开。未知的旅行之间，花开心地拼写。是超级难，生而平凡，就全力打破平凡。对那些记忆和能言都视而不见。赵同学的灵根完全撕裂，开发度下降到百分之七。现在他的身体为了保护大脑，已经进入了深度睡眠状态。别说那些没用的，他到底什么时候才能醒过来？哎、以你的经验来看，李耀同学什么时候能醒过来？也许明天就醒，也许。永远也醒不来。那即使醒过来了，他还有可能恢复到以前的状态吗？这个概率不超过百分之一。啊啊啊！既然连顾医生都这么说了，嗯，那我也只好静观其变了。呃，各位，我我我我我先走一步啊。李耀，我相信你，你一定会醒过来的。还潜伏在我的脑域深处、啊，我明白了，欧耶子，你妄图取代我的记忆，夺取我的身体，却怎么也想不到会替我挡下致命的精神攻击，变成无数记忆碎片吧？看来这部分记忆碎片应该是没有欧耶子的精神束缚的。用慢动作重放一遍就好了。哎，我竟然能够自由调整记忆碎片里的时间快慢和速度，简直太方便了。原来如此
，双腿肌肉也要跟随身体的转动一起发力。这招套金锤的关键点原来在这儿，这个距离是我比较清楚，分明是在藏私货。再来几遍，再来几遍，再来几遍。终于学会透心锤了，下一个学什么呢？啊，我明白了，楚院长，我今天就回来吧。谢了，你也要放弃李耀吗？小姐，你你要干嘛？这些保守治疗方案屁用没有，还不如让我狠狠揍他一顿，说不定就醒了。我我不能同意这个治疗方案。快来人，快来人呐！干嘛呀？这招透心锤，我明明在精神世界里练成了，在这里怎么就使不出来了呢？醒了，快，快做全面检查！啊，哎哎，你们，李耀同学，经过全面的身体检查，你的灵根彻底撕裂。什么？灵根开发度只有百分之七？怎么可能？你不要着急，能醒来，这本身就已经是奇迹了。难道是医院的检测仪搞错了？这种可能性太小了，难道是？林根跟不上精神世界成长速度，只能一次又一次的撕裂，所以开发度暂时暴跌。<笑>我这可不是弱，而是强到连自己的身体都承受不住了。哎，看来醒是醒了，但这病得还是不轻啊。嗯，谢教授让你醒了之后和他联系。哎，那不是李耀吗？李耀，那个一闪而逝的妖星，真的是他！是在魔教中出了意外，不是星吗？妖星，这个称号听起来不错。你秃鹫更适合大场面的。他还来学校干嘛？谢教授，贵校不会在降分录取我，是吗？这灵根开发度只剩下百分之七，今年考入深海大学的机会实在太过渺茫，你的名额已经被别人占了。贺连烈，既然醒了，就会参加联邦考试吧？当然，是你秃鹫的风格。李奥同学。请去一趟校长室啊！马上要考试了，参加不起。
，要输血，凭什么？<笑>呃，可你应该知道。我们赤霄二中，即便是普通班同学，林根开发度起码也要在百分之二十五以上嘛。我代表学校去参赛，重伤回来没有嘉奖也就算了，竟然还被一脚踢开，这说得过去吗？呃，这个，呃，学校也是为了你好吗？啊，什么时候你身体恢复了，还是可以回来继续学习的吧？联邦考试马上就要开始了，这个时候你要我休学？这是正常程序吗？正因为联邦考试在即，才不能让某人拉低学校的平均分。很棒，原来是你在指使。你现在不过是废人一个，学校不是在和你商量，是你已经被休学了。休学就免了，从这一刻起，我退学。哎呀！这这个，呃，嗯。觉得所有烦恼都抛到了脑后，小玲姐，难道你一直没走，是在等我？废话，我在福歌城足足等了一个月，就是在等你醒来。前两天跑去吉东海摔了只飞翼蓝脚，回来一看，你已经醒了，还溜出了医院。那给你，这是飞翼蓝脚的鱼鳔。听说熬炼之后对长期昏迷的病人有非常好的康复作用，虽然你已经醒了，但是修炼的时候也能当个材料用啊。接下来一个月我会疯狂修炼，争取恢复到巅峰状态，全力以赴冲刺联邦考试。有信心考上九大？坦白说，没有必胜的信心。不过，就算只有百分之一的机会，我也会用百分之一百的努力去拼。没拼过就放弃，不是我的风格。很好，我就知道你注定是我们大荒战院的人。呃，我，小玲姐，在别人眼中我就是个废人，为什么你还看好我？啊？因为我在你身上看到了自己。这是，好熟悉的号码，难道是？天津大厦八十四楼，他让你去这个地方？啊，也对也对，走，我送你一程，抓紧了啊，我们出发。高潮。
涛海浪，心中燃起火光。心和彼岸，才是我最终的方向。宇宙。你和李耀同学早就认识，为什么不早告诉我？来，带你见识一下我真正的修炼室。彭师兄，不如咱们俩打一场，让李耀同学见识一下大荒战院真正的实力。你先在我这里进行灵根恢复训练。这下好了，你重新恢复学生身份，就可以顺理成章参加联考了。让那些重点班的人都看看，咱们杂鱼班不是垃圾。我们一起杀个痛快！